All right, people. A very good evening to my lovely students. Welcome to your own Akash Baiju's Neat Channel. I am Dr. Bankuri Miglani, your biology teacher, and we are meeting again for this amazing session on the chapter of organism and population. This is the seventh class. Okay, people. Again, welcoming you to your own amazing Akash Baiju's Neat Channel. People, my 2023 aspirants. I always say this. Congratulations for being a part of the best that is out there. For being a part of Akash Bhai Jus Need, you have taken one of the best decisions of your life to be associated with us. Yeah, because your selection, your dream coming true, it just becomes more and more certain since you are at the right place. Yeah, and now you have to do the right things. Yeah, it's about the right place, right time, right things. Isn't it, children? That's what I always say. So there comes downloading the world class. Akash Baiju's app and explore it free of cost for 14 days because here your life is going to change. Your entire need journey is going to change. You have never experienced, never studied like this, this way before. Okay. So, so download the app, share your experience with others, with me. Let me know in the comment section, how did you find the app? And if you're new to this channel right now, you're getting associated with us for the very first time, please subscribe to the channel because finally you have come home. Yeah, you don't want to miss even a single session that happens on this channel because this channel is bringing loads and loads and loads of things for neat aspirants of this country. Yeah, uh, share the session with everybody because you love us so much, you support us so much. Like the session because you are liking it. Isn't it? Let me see who all are there. Prem Biswas, Afsar Khan, Aditi, Ashish Kumar, Juhi. Thank you so much. Happy Guru Purnima to all my lovely students. Thank you so much. Mukuls. Namaskar, beta. Bohat dino baad hai aap. We were missing you. Nandini Patil. So good to see you, darling. Uh, Rising Gamer. Hello, beta. Kinjal. I'm absolutely fine. I hope you're fine as well. Um, Afsar, I am absolutely fine. How are you? Achha, ye jo sare pyare pyare bachche hai, mujhse pooch rahe hai, ma'am, kaise ho? You're wishing Guru Purnima very, very special day. Yeah, Guru Purnima is a very, very special day and Akash Baiju's need stands for that. Yeah, Guru, Guru is the term not for a person, I tell you. It's never uh, embodied in, in one person. It is something that is going to change your life some energy, knowledge coming from somewhere, but it changes your life. That is the certain consequence of a guru. And that is what I've been telling you here at Akash Baiju's Need channel. People need exam is there on 17th. Nobody can be more excited than the Akash Baiju's team. Whether you're a 2023 aspirant, 2022 aspirant, 2026, 2030 aspirant, if you have a dream to become a future doctor, if you have a dream of changing lives, treating people, you should be a part of the uh, paper analysis that is going to happen on 17th and all the sessions that are happening because next year it's going to be you. So you want to stay ahead in the race. Be as connected and associated with Akash Baiju's need as possible. Yeah, keep your... Ears, eyes, nose, everything open. When there is a class, when there is a teacher live, come and come and come. Today, Sachin Sir and I had come live today, Sachin Sir and I had come live to inform students about the admit card guidelines. Those guidelines are the same every year. Every year, there are the same guidelines. So, if you are in 2023, 2024, 2022, then it's a very good thing that that session is for you. Watch that session! You will stay much ahead. Us time pe, end moment pe, aapko panic nahi hoga. Yeah? And guys, be regular to the classes, please. I see some of you come and go, play hide and seek. If I talk about ecology, coming back to ecology, what we are doing right now in 2023, um, for 2023 students, in ecology, you cannot miss a class. It's an intricate network of concepts, people. Intricate. Nervous system in class 11th. Mein. Yeah, millions and billions and so many nerve fibers forming an intricate network in our body. Okay, so ecology is an intricate network of concepts, very minute concepts which books don't explain. And I'm here to decode ecology like never before. 
I promise you that. That's a promise. Yeah. It's been years of hard work, years of work with students. And I can say that you will never understand ecology like this. So classes attend Karo Yashita. Where were you in the last class? Hmm? Thank you for the heart. Okay. But don't bribe me with so much of love and hearts. Be regular to the class. I miss you guys. When you miss classes, I miss you guys. Achha, mm, इसीलिए ना कई बार क्या होता है अगर डिफरेंट टाइम पे क्लास है मैम सात बजे की जगह छह बजे आ रहे हैं पांच बजे आ रहे हैं यू गाइज गो कुकु ओवर इट सो इसीलिए नोटिफिकेशन बटन शुड बी ऑन टिंग मैम इज कमिंग लाइव टिंग सर इज कमिंग लाइव अनन्या नीट एस्पिरेंट बीट आई एम एब्सोल्युटली फाइन वॉट यू थिंक वेरी गुड वेरी गुड गॉड ब्लेस यू जतावत यू वेरी अफ्रेड ऑफ द नीट एग्जाम यूर डोंट बी One exam is not going to define your life first of all, है ना और exam ही है यार हो जाएगा Think of the worst and think of the best and tell yourself I'm okay with everything. Guys, I'm going to um, be there on the channel giving tips for the last day कि 16th July को अपने मस्तिष्क को अपने mood को अपने आप को कैसे संभालना है नीट एग्जाम से पहले तो ये जो सब लोग डरे हुए हैं एंशियस हैं और मैम से सवाल कर रहे हैं बेटा मैं हूं ना विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आपको सिर्फ बात सुननी है प्रेम इज सेइंग आई डेफिनेटली कम टू मीट यू एन आकाश बाइजू टीम ओ यूर मोर देन वेलकम या वी हैव अ ब्यूटिफुल टीम हा वी आर ऑलवेज हियर ऋतुजा हाय बेटा गाइज डिड यू शेयर द सेशन ऑलरेडी डिड यू शेयर डिड यू लाइक द सेशन And if you are new, you don't want to not subscribe to this channel. बहुत बड़ी गलती हो जाएगी वो हमसे अगर हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ उद्धार ही है सो ऑन दिस ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा मोर एंड मोर पीपल शुड बी एसोसिएटेड विद वॉट इज एक्यूरेट एंड वॉट इज द बेस्ट चलो लेट स्टार्ट द क्लास बातें बहुत करते हो तुम हाँ बातें बहुत ही ज्यादा करते हो अच्छा भाई मीट मी एवरीबडी हु गेट सिलेक्टेड गेट्स टू मीट मी हाँ चाहे मुझे आना पड़े आपके पास खुश बट सिलेक्शन तो करके दिखाओ एंड इन गवर्नमेंट कॉलेज इफ यू गेट सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट कॉलेज मैम इज गोइंग टू मीट यू आई डन दैट अर्लियर फॉर माय अर्लियर बैचेस आई डू इट फॉर यू आल्सो आप बातें बंद नाउ पीपल हम ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट और um, uh, काफी डीपली समझने वाले पार्ट में है अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं ये सातवीं क्लास है और एंड वी हैव कवर्ड द जर्नी फ्रॉम द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी व्हिच इज एन ऑर्गेनिज्म एज एन इंडिविजुअल एंड नाउ वी आर टॉकिंग रियल बिजनेस बिकॉज इन इकोलॉजी इट इज नेवर द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड मैनर नाउ लेट मी स्पीक द मंत्र ऑफ इकोलॉजी लाइक आई ऑलवेज डू आई एम गोइंग टू डू दैट ओके सो दिस इज द ओम नमः शिवाय ऑफ इकोलॉजी इफ यू विल या एनी ऑर्गेनिज्म के नॉट स्टे आइसोलेटेड इन एग्जिस्टेंस नो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट इज नॉट हाउ द नेचर वर्क्स एट गिवन एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एन इंडिविजुअल वेदर इट्स आस मस्किटो अ बीडल अ प्लांट इज कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर स्पीशीज अदर स्पीशीज एंड there is an unspoken relationship with the physical or the inanimate environment yes ma'am we agree we are smiling okay now people we spoke about organism existing and constantly adapting to the environment okay now we know that organisms exist in populations hmm so in the last class we spoke about what it actually affects a population what is the state of a population what do you think as an ecologist happens to a population okay so i told you categorically that population ke upar ye population pressures hamesha rehte hain ha so neat exam do ya na do daro ya na daro bhai hamari existence mein hi competition aur mm, constant ek ladai and struggle for existence hai that is the truth of life and need exam is very akin to the existence of a population itself okay so what are the ecological processes that are trying to test us kyunki beta duniya ka dastur hai this is the law of nature if you are not evolving if you are not making an effort then nature is go not going to select you and that is the case of any competitive exam agar need exam se hum bach bhi jayenge 
हाँ the the test of existence is not going anywhere. All right, people. So the three ecological processes are कि भाई किसी भी time पे there is a competition with another species for the same resources. धरती पे वही है, वही सूर्य देवता light सबको दे रहे हैं, वही पानी है, वही हवा है. Okay. So am I able to compete? Am I able to um, compete better, win the competition? Number one, this is what happens in the NEET exam. तो मेहनत से बचने का कोई तरीका नहीं है जितना जल्दी समझ जाओगे उतने बेहतर रहोगे उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडिटर दिल ऑलवेज बी समबडी टू डिफीट यू टू मेक योर एग्जिस्टेंस डिफिकल्ट नाउ आई ऑलवेज टेल यू डू नॉट ओनली थिंक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स व्हेन वी आर स्टडिंग इकोलॉजी इट इज अ साइंस ऑफ थिंकिंग बियॉन्ड योर तो इकोलॉजिकली इतने सारे ऑर्गेनिज्म है मैं सबकी बात कर रही हूँ हाँ we are the we are the best we 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 have won the competitions yeah as compared to other species we are very um, ecologically fit manli baat but apan to general subject of ecology pad rahe hai na so impact of a predator bhai aap se jo upar hai neat exam mein us wo aapko niche aise gira sakta hai agar aapne utni mehnat nahi kari that you don't get a college okay third is effect of a pesticide application or that is a environmental challenge for the species agar aap plant ki baat karo plant uh, not plant ki agar aap ek field ek crop field ki baat karo maan lo wheat ka field hai rice ka field hai aur wahan par pests aa gaye common pests aa gaye field ko destroy karne ke liye aapne wahan pe pesticide spray kar diya the population of those pests those insects will get destroyed हुआ ना पॉपुलेशन को फर्क पड़ा ना सो दीज आर द चैलेंजेस वी हैव टू गो थ्रू व्हाट इफ द पेपर इज वेरी डिफिकल्ट लाइक यू गाइस सेड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मैम सो दीज आर द नॉर्मल प्रोसेसेस दैट वी हैड डिस्कस्ड नाउ द कंसीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसेसेस व्हिच आर प्रेवेलेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कि पॉपुलेशन डेंसिटी कभी भी स्थिर नहीं रहती डजंट रिमेन कांस्टेंट इट इज अ यू नो आई आई गिव अ मिसनोमा इन द लास्ट क्लास व्हाट वाज द मिसनोमा Yeah, constant change. As funny as it sounds, but that is, it is, it is very dense with what I'm trying to say. There's a constant change in population density of any species. Don't just think about yourself, please. Now, when Corona happened, yeah, the population density increased in, uh, sorry, varied in different areas. Adi dina rose khabar. What is population density? Jo pichli class pe nahi aaye the, ha? When you you break my heart when you miss classes. Jatavat bida, I teach here only. YouTube पर ही पढ़ा रही हूँ मैं फिलहाल तो, हाँ? Piyush bida, my classes are there in Byju's Premium. मैं यहाँ तो हूँ ही ना यार, हाँ यार यार. कैसे कैसे doubt पूछते हो, कैसे कैसे दुख पाल लेते हो? अच्छा हाँ. Let me go back to the story. बातें करने के तुम शौकीन हो? Please don't do that to me. No. सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, फायदा हो जाएगा. Population density is number of individuals of a species at a given point of time in a particular area. Yes. अब ये हमेशा change होती है. अब ये population density किसी species की कुछ हो सकती है, तो किसी species की कुछ हो सकती है. इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैम इतना ही नंबर होगा इतने करोड़ इतने मिलियन हाँ हम ह्यूमन बीइंग्स तो बहुत ज्यादा हैं बट इकोलॉजी इज अबाउट ऑल द स्पीशीज जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स की अगर मैं बात करूं जब साइबेरियन क्रेन्स हमारे पास किलाडो नेशनल पार्क राजस्थान में आते हैं ओके तो कितने आते हैं एक टाइम पे अगर मैं एज एन इकोलॉजिस्ट देखू कुछ आठ से दस साइबेरियन क्रेन्स मुझे वहां मिल जाते हैं आजकल तो वो भी नहीं मिलते लेकिन अगर मैं एक पॉन्ड में चली जाऊं ना थिंक लाइक एन इकोलॉजिस्ट ओके आई एम चेकिंग ऑल द हैबिटेट्स ऑल द पॉपुलेशन नाउ आई वेंट टू अ पॉन्ड आई हैव अ क्यूरियस माइंड बिकॉज विदाउट अ क्यूरियस माइंड आई एम नॉट गोइंग टू ग्रो इन लाइफ और इवॉल्व इन लाइफ टिल यू डोंट हैव क्वेश्चन थिंक दैट यू आर नॉट डूइंग डूइंग द राइट थिंग जिस दिन तुम्हारे दिमाग में सोचने की शक्ति और सवाल पूछने की शक्ति आ जाएगी इसका मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ Hmm? So I went to the pond and I'm like, whoa, if I start counting Clymidomonas, what is Clymidomonas by the way? Would you like to inform me? 
बहुत हो गए तुम्हारे रटे रटाए आंसर देने का वक्त खत्म है फटाफट बताओ वॉट इज क्लेमाइडोमोनास इन द चैट बॉक्स अब ना चैट बॉक्स में सुनसान एकदम सन्नाटा छा जाएगा एलगी नहीं मतलब कौन सी एलगी कौन सी एलगी अच्छा ग्रीन एलगी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं हम अच्छा विच काइंड ऑफ ग्रीन एलगी इज इट फिलामेंटस और इज इट मल्टाई सेल्युलर इज इट आई डोट नो इज इट यूनी सेल्युलर वॉट काइंड ऑफ ग्रीन एलगी इज इट इनफ विद ग्रीन एलगी गाइज कम ऑन आई एक्सपेक्ट मच मोर देन यू मच मोर देन दिस कॉश देखो चाय नहीं मिलती है ना जब मुझे <laughs> तो ऐसा जरूर होता है The tongue uh, slips happen. Unicellular green algae. Very very important question. Unicellular green algae, Clamidomonas. तो जब मैंने इसकी population देखी तो ये millions में थी क्योंकि अपने को पता है unicellular green algae must binary fission से must divide होती है in a very very short period of time. उसके बाद I'm curious. I want to learn. So I go and explore other populations. Okay? I'll give you an example. I go to field. A huge field जहां पर बहुत शांति है एंड आई सडनली रियलाइज कि यार यहां पर तो मिलियन एंड मिलियन ऑफ पार्थिनियम और कैरेट ग्रास है आप लोगों को पार्थिनियम और कैरेट ग्रास अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू इट इज द मोस्ट इनवेजिव टेरेस्ट्रियल वीड हमारे देश में लैंड में धरती पर उगने वाली सबसे ज्यादा एग्रेसिव वीड अगर कोई है तो वो कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास है ऑल्सो कॉल्ड एस पार्थिनियम अगर अभी याद करने का मन नहीं है छोड़ दो मैं बाद में याद करा दूंगी लेकिन जब ये ग्रो करती है ना फील्ड्स में ये यार पूरा कवर कर लेती है फील्ड को तो मैंने देखा यार फील्ड में इतनी सारी कैरेट ग्रास है और एक अकेला मोटा बेचारा बैनियन ट्री है हाँ विद इट्स प्रॉप रूट्स वॉट आर प्रॉप रूट्स मैम वॉट आर प्रॉप रूट्स नो क्लू एनी हू सो देर इज अन ट्री विद हैंगिंग प्रॉप रूट आई एम लाइक ओके सो नाउ वॉट डू आई काउंट डू आई काउंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम और इज इट इज इट रियली लाइक की पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन ट्री की इस पर्टिकुलर एरिया में कम है सो नाउ द क्वेश्चन दैट केम टू माई हेड इज इज पॉपुलेशन ये आपकी एनसीआर टी बहुत प्यार से बोलती है लेकिन उसको पढ़कर समझ में नहीं आता है तो ध्यान ज्ञान मन तन धन सब यही लगा के बात सुने कंप्लीटली हियर इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलवेज मेजर्ड इन नंबर्स नॉट रियली दैट वोट बी फेयर ओके दैट विल नॉट गिव अस द राइट इंफॉर्मेशन सो द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू प्ले ओके दैट कम्स इन टू प्ले इज समथिंग कॉल्ड एज द बायो मास समथिंग कॉल्ड एज द बायो मास बायो मास क्या होता है मैम वेल I'm going to explain this again and again. Biomass. But today, listen to this carefully. Bio is living. Oh yeah, ma'am. We know. Mass is mass. How much? Okay. Now, living organisms are made up of organic molecules. We are walking and talking minerals and organic molecules. Hey na. कार्बोहाइड्रेट्स को देख लो भाई बायो मॉलिक्यूल ग्यारहवीं में पढ़ गया कार्बोहाइड्रेट्स को देख लो प्रोटीन को देख लो यही तो है वो ढांचा आई बात समझ में सो वॉट इज द बायो मास हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर इज दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिंग और द लिविंग मैटर दिस ऑर्गेनिज्म इज कैरिंग आई बात समझ में अब कैरेट ग्रास और बैनियन ट्री में हा बायो मास किसका ज्यादा है तो जूही मेरे को आके बोलती है मैम एक बात बताओ कि बैनियन ट्री का मान लिया बहुत बड़ा है एवरीथिंग लेकिन मिलियंस ऑफ कैरेट ग्रास को का अगर मैं प्रोटीन्स वो सारा बायो मैटर ऑर्गेनिक मैटर देखती हूँ और बैनियन ट्री का ऑर्गेनिक मैटर देखती हूँ तो वो इक्वल भी हो सकता है एंड देन आई गिव अ नॉक ऑन अ हेड आई एम लाइक ऑन दिस ट्री माई डियरेस्ट There are so many organisms which are surviving. Banyan tree is home for so many organisms. Now, people, I'm going to write something which is not given in the textbook, but it is going to make your life very beautiful if you're trying to understand the subject. Otherwise, it's just added theory. Ah, so what I'm going to write is, in this case, you become pragmatic and you don't 
count the numbers but you count the percent biomass and because juhi stopped me right there saying ma'am it can be equal now the next factor that comes is the role in the community in the habitat because in this case एनसीआरटी में इतना ही लिखा है परसेंट बायोमास मेजर करो तो बैनियन ट्री का ज्यादा होगा लेकिन अंदर की बात यह है कि क्योंकि उस बैनियन ट्री का रोल उस हैबिटेट में उस पर्टिकुलर फील्ड में ऐसा है कि वो बेचारा कई सारे ऑर्गेनिजम का घर है कितने तो बर्ड्स वहां रहते हैं कितने इंसेक्ट वहां रहते हैं बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स रहते हैं ओके सो देन द टोटल बायोमास बिकम्स ह्यूज एज कंपेयर टू कैरेट ग्रास इन अदर थिंग Then we faced a problem. We faced a problem जब एक बड़ा बड़ा सा समुद्र आया ओके बड़ा सा समुद्र आया मुझे फिश पॉपुलेशन काउंट करनी थी वहां पर फिश का पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर समुद्र आई वॉन्टेड टू काउंट आई एम लाइक दिस इज नॉट है लाइफ में प्रॉब्लम हा हाउ टू सॉल्व इट Well, you you cannot always count the numbers or count the biomass. What do you do? The very suitable and a better method is that you go away from absolute densities, ah, and you move on to something called as relative density. Something called as relative density. NCERT ne ek line likhkar chhod di hai. Thank you for your hearts. Thank you. Please share the session with everybody. Kalavati, thank you so much. Okay, I'm glad you're here. Now, people, coming back here, yeah. Ha. Ab aayi baat. Dubara mere dimag mein. So, humne ek better method device kya, jis jis mein jis ko hum bolte hain relative population density. Ma'am, what is relative? Bhai, Angrezi ka asan sa word hai. in relation to something there is a standard and then you measure something you compare something in relation to that lamba chota mota patla that way <laughs> so relative density ka formula mai de deti hu aap ncert mein add kar lijiye again making your life easy and beautiful how do i where do i write it mai pani mein ja ke likhungi with the black so relative population density is total number of individuals total number of individuals likh lo bhai likh lo of a species mere mere ko kaun si species dekhni thi machli total number of total number of individuals of All species, भाई इस समुद्र में जो भी है जितने भी जीव जंतु हैं ऑल काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स अमंग्स दैट दिस इज द हालत ऑफ फिश पॉपुलेशन एंड दैट इज डन अकॉर्डिंग टू द फिशेज विच कम इन द ट्रैप आई गो एंड स्टार्ट फिशिंग मेरी तो पार्टी हो गई हाँ हॉलीडे हो गया मैं पढ़ने तो मैं कॉलेज ही गई थी भाई ऐसे ही पढ़ाई की जाती है हूं तो मैं इकोलॉजिस्ट पढ़ने में इकोलॉजी गई थी बट उसी में ही वी एडेड फन हा सो वेन आई स्टार्टेड फिशिंग हाउ मेनी फिश डिड आई कैच इन वन ट्रैप दैट टोल्ड मी कि यहां पे फिश पॉपुलेशन फिश डेंसिटी ऐसे रहती है मैम आप ये सब क्यों कर रहे हो वाई डू यू नीड टू गो एंड सी द पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी is it only for the vacation no i'll tell you how an ecologist mind would think another method ab yahan pe to aapne fish ko pakad liya pakad liya na ab sachin wanted to he was aspirational he is like ma'am dekho aap bhag rahe ho parthenium ke piche banyan tree ke piche mujhe to tiger ka pata karna hai मुझे तो ये देखना है टाइगर की कितनी स्पीशीज हैं अब भाई उसको तो कैसे पकड़ोगे ना अगर अंत से प्यार है तो जरूर पकड़े सो इन दिस केस ऑल्सो वी ह्यूमन बींग्स वी इकोलॉजिस्ट ऑल ऑफ यूर इकोलॉजिस्ट या आई टोल्ड यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बिकम द लीडर इन दैट 
Yeah? Yeah? If you are studying bio, um, biomolecules, become a biochemist. If you are studying the structure of heart, become a cardiologist. If you are studying ecology, become an ecologist. If you are studying genetics, become a geneticist. Yeah? Make sense to us? So, bhai, Sachin told this and we devised a formula in which we saw the fecal pellets or pug marks. Ko dekh lete. Okay? And we get an idea that in this forest, this is the state of the tiger. Do you understand this? Yashaswini, you were there at 3 p.m. Please make a video on mo most important biology chapters for NEET 2022. Achha bhai, farmaish aai hai. Pata hai ki jo hum bolenge maam kari denge. Hmm. Haan, juhi, so if pug marks, achha pug marks. Nahin yaar, wo ek path uh, jo us tiger ne liya hota hai, wo dekh lete hai na. And the fecal pe pellets. In fact, uh, there are techniques to research on the fecal matter also. Okay, so people, अब ये ना स्थिति अब किसी तुम में से किसी intelligent और किसी ज्ञानी ने मुझे रोक कर ये question पूछा, for example, अफनान said, ma'am tell me one thing, why are you doing all this? Why is Sachin going behind the tiger? Now, the thing is, when I, when I'm able to measure or comprehend the population size and population density in a particular habitat, that tells me the availability of resources and the goodness of that particular habitat for that particular species. Afnan, <laughs> in order to contact with me, Peter, um, speak to me through the comment section. I am always here 24 7. Hey na? चाहे रात सुबह के तीन बजे चार बजे जब भी जरूरत होगी, put your concerns, everything in the comment section. The comment section is the best place to be. Now I'm going to say the important thing once again. Keep your ears open. हिंदी में बोलूँगी इस बार। अगर मैं कॉलेजिस्ट हूँ और एक पर्टिकुलर जगह हैबिटेट चाहे वो एक फील्ड है, चाहे वो एक समुद्र है, चाहे वो एक पॉन्ड है, वहाँ पर एक स्पीशीज का पापुलेशन साइज जानकर, I get to know कि क्या यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ये हैबिटेट और ये पर्टिकुलर स्पीशीज का रिश्ता बाकी स्पीशीज से अच्छा खासा उसके लिए अच्छा है, या फिर ये स्पीशीज को नुकसान हो रहा है? अब kind of sort of हो सकता है ecology के कुछ sessions आपको बार बार भी देखने पड़ें at any given point of time the population density of any species gets affected कुछ भी constant नहीं है change is the only constant it's a philosophical sagely view also and it's a very very true scientific and ecologically true uh, fact also है ना so people Predation, repeating it, these are the three factors. ये question आपका boards में भी आता है और NEET में तो वही आया ही आया. Boards as well as NEET. One is दुश्मन से problem जो कि हमेशा होगा. Then there is availability of resources. यहाँ पे food लिखा है but आप मान लो कि जंगल में सिर्फ खाने की problem नहीं है, space की भी problem है, रहने की भी रोटी कपड़ा मकान यार. Okay. So, in this case, food, space, mating partner. I am telling you from the beginning, ecologically, food, space, mating partner. These are three things. And you can also give the environment. What is the environment? It's just changing. So, the weather might not be suitable. What does this cause? This causes the population of any, any, any species. Machar, beetles, plants, human beings, elephants, tigers, anything. To remain always in a dynamic state. हमें कुछ रुका हुआ लगे भी, लेकिन रुका हुआ कुछ भी नहीं है. And I can say this for the prokaryotic cells यार. Even for a petri dish which contains bacteria. 
हो सकता है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने इस बैक्टीरिया को एक सिंगल बैक्टीरिया को स्टैटिक देखा लेकिन वॉट इज द ट्रूथ इज दैट दिस बैक्टीरिया इन द सेंस ऑफ पॉप्युलेशन इज नेवर स्टैटिक यार इट विल डिवाइड इट विल इंक्रीज एंड देन इट इट माई डिक्रीज ऑल्सो सो दिस नॉट ऑलवेज एन इंक्रीज यार अंडरस्टैंड हमेशा इंक्रीज नहीं है दे कैन बी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन एंड द सीख ऑफ लाइफ इज कि एक्सेप्ट दिस देखो मैंने तुम्हें जब इकोलॉजी स्टार्ट की थी जब मैंने ये यूनिट लॉन्च करी थी आई टोल्ड यू इकोलॉजी वाई आई एम सो आई एम सो एडियरेंट और आई एम सो इन सिंक विद इकोलॉजी इज बिकॉज इकोलॉजी इज अ वेरी होलसम साइंस इट टीचेज यू अबाउट लाइफ it it lets you understand life beyond your oh my god my neat exam oh my god my class oh ho ho my friends ah ha ha my facebook account oh my god this happened yeah so this is actually happening all around us and it gives you a lot of it's a very it's a very science with depth hmm so people understand that ups and downs ups and downs are happening ecologically also and in our lives also so not to get scared of any exam anything in life yeah events come and go chal marne ka life mein uske alawa aap se contact karna hai to bangalore pahunche beta kyun alawa contact karna hai whatever your सब्जेक्ट रिलेटेड नीट रिलेटेड कंसर्नस आर देयर मैं हूं ना कॉमेंट सेक्शन में आकाश भाई जूस के किसी भी कोई भी क्लास में सेशन में आते हो कमेंट सेक्शन में अपनी बात करें या जू ही सेइंग मैम ऑलवेज रिप्लाइज दैट्स ट्रू आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दोज कमेंट्स पीपल प्लीज शेयर द सेशन विद एवरीबडी क्योंकि कॉलेजी ऐसे कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगी तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की ओके लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ में कौन से फैक्टर्स हैं व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस इज नॉट फैक्टर्स व्हाट आर द अभी तक हमने फैक्टर्स पढ़े प्रिडेशन प्रेशर एंड ऑल दैट व्हाट आर द फोर प्रोसेसेस व्हिच आर कॉजिंग दिस व्हाट आर द फोर प्रोसेसेस जो किसी भी पॉपुलेशन को ऐसे ऐसे हिला रहे हम्म इफ यू आर सेइंग इट्स ऑलवेज डायनेमिक नाउ देयर आर फोर बेसिक प्रोसेसेस व्हिच आर अगेन द ट्रूथ ऑफ लाइफ आप कोरोना की के टाइम की 2020 की अगर न्यूज पढ़ो उसमें आपको डेथ नंबर्स दिए जाते थे राइट नो व्हाट अबाउट नेटालिटी ओके सो नेटालिटी इज समथिंग व्हिच इज इनहेरेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिड इट मेक सेंस टू यू टेक सम टाइम टू एब्जॉर्ब इट व्हाट आई जस्ट सेड हम लेट मी डिस्कस नेटालिटी इन डिटेल and it's not it hasn't been done in the textbook baad mein mat bolna ma'am question aa gaya hame to pata hi nahi tha ncert ne to ek line di hai if you listen you will solve any question of ecology that comes to you if you do not listen then i can just pray hope wish good things for you people understand that any living organism who takes birth who comes to this planet wants to increase in number life wants to number 1 happen ye main har class mein bataungi it's not out of textbook life wants to happen big small complicated uncomplicated life wants to happen life wants to increase are we together on this life wants to happen Life wants more of it, yani ki reproduction. So natality is based on something called as the birth rate, or the intrinsic property, the inherent. I'm going to write useful words here. If you want to make sense out of them, write them in your NCERT. Inherent or intrinsic property of natural increase. तो भाई पॉपुलेशन है किसी ऑर्गेनिज्म की दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस सो नेटालिटी इज नथिंग बट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्थ रेट्स 
देन जो भी दुनिया में आया है वो मरेगा सो देन कम्स दी मोर्टैलिटी अब कोविड में क्या हो रहा था यार कैसे चेंज हुई पॉपुलेशन डेंसिटी एक छोटे से एरिया के ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में ही सोच लेते हैं हाँ सो so उसमें क्या हो रहा है इतने टाइम पीरियड में रिमेंबर इन ऑल दीज प्रोसेस वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी इकोलॉजिकल प्रोसेस वी आर टाइम स्ट्रैप्ड वी आर एरिया स्ट्रैप्ड हम भगवान नहीं है ये एक बार आंख बंद करके पूरे यूनिवर्स को गैलेक्सीज को हमने भाप लिया देख लिया <laughs> ऐसे नहीं होता है सो कीपिंग इन माइंड द ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन लिमिटेशन वी हैव वी ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट इट्स अ फैक्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस आया सो कोविड में बर्थ रेट कम था नेटैलिटी कम थी बच्चे कम पैदा हो रहे थे बट सडनली डेथ रेट इंक्रीज This, this is going to impact the population density of that area in those five months, four months, three months, whatever you're counting. So you understand that will happen. That will happen. Maybe now, if you measure um, in another six months, natality is more, mortality is not there. Kuch kuch, kuch kuch, khul raha hai yahan pe. Okay. So now you know what is mortality. It is the death. But there's something I wrote. Uh, more for natality, which I'm not writing for mortality, inherent or intrinsic property of natural increase. Or to make secret, but now, चलो छोड़ो, नहीं बताएंगे। कोई पूछता ही नहीं है। जब तक पूछोगे नहीं कि मैम सीक्रेट बताओ, मैं इतनी सारी चीजें इकोलॉजी के सीक्रेट्स देते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ, बुक से बाहर इतनी जान लगा रही हूँ, कोई पूछता ही नहीं है। I'm not telling you the secret. No, I'm not doing that. As a third, third process, जो population density को जब सब भला चंगा है, जब disease नहीं है, तो एक जो चीज effect करती है, that is immigration. मुझे नहीं रहना यहाँ पे. वो particular species के कुछ members कहते हैं, यार मुझे नहीं रहना यहाँ पे. I want to leave this city and go. Just give me an example. No, immigration is the opposite actually. That will be emigration. Okay? So, Immigration is a permanent inflow of individuals of a species to a particular area. Suddenly, भई आपने एक island अनन्या ने एक island खरीद लिया. Wow, yeah. What if it's true? If it comes out true, I never said that for myself. I love islands, but never said that. तो अनन्या ने मैं नहीं बता रही secret. हाँ, अनन्या ने एक island खरीदा. Okay. And it was beautiful. अब पहले तो इसने नहीं बताया, फिर भावेश, दिपादित्य, ऋषिकेश, शेख, पंखरी मैम, अदिति, जूही सबको पता लग गया। Ananya is there on an island, very beautiful island. Ah, so we all left everything. We all left the cities, the fast and chaotic and polluted cities, and we were like, no, we are going to stay with Ananya. Immigration. तो वहाँ भी population density एकदम से बढ़ गई। उसी का ही ऑपोजिट है जहां से हम सब गए भाई दैट इज इमिग्रेशन लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन आर नॉट सो रियल एंड नॉट दे माइट नॉट बी प्रेवलेंट एट ऑल टाइम्स बड़े स्पेशल केसेस हैं अनन्या ने आइलैंड खरीदा दैट इज दैट इज अ स्पेशल अक्रेंस इट्स नॉट हैपनिंग एट ऑल द टाइम एट एवरी मोमेंट बट वॉट इज हैपनिंग वॉट इज प्रेवलेंट ऑल द टाइम इज द फैक्ट ऑफ लाइफ ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स डू यू ऑल अग्री इतना चमका इतना चमका सबको नहीं चमका तो आई रिपीट इट डू नॉट हेजिटेट आई विल रिपीट इट इफ आई नो दैट यू आर जेन्यनली लिसनिंग टू मी यू आर जेन्यनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट बट एकदम से सोते सोते उठ जाओगे फिर मुझे समझ में आ जाता है तुम्हें भी पता है कि मुझे समझ में आ जाता है राइट ओके आई टेल यू द सीक्रेट ओके फाइन काम डाउन Maybe I'll not. But the problem क्या है? देखो मेरा काम है यहाँ आके तुम्हें सब बता देना. As a student, as a teacher, है ना इतने सारे साल में जो मैंने पाया है, whatever my understanding has been, I want to give it all to you. लेकिन मुझे वो शिद्दत, वो curiosity, और वो जिद आप लोगों से दिखेगी, then I'll give give you the secrets. Okay, चलो, 
don't worry you will not miss anything i'll make sure okay so now now what is the consequence of these four basic processes ye char jo processes hain jeena marna aana jana how do they affect population density kaam ki baat aa rahi hai kaam ki baat aa rahi hai dhyan de le chat box ko thoda sa chhod de thodi si de kuch kuch kshan chhod de so now you have to understand ki population density is affected by two additive factors two additive processes that is natality and immigration and two subtracting factors depreciating processes which is mortality and emigration this makes sense to us aya one thing at a time take baby steps now if i try to put this into a formula because we love formulas don't we physical chemistry physics we love it so much so we thought why to keep biology devoid of any formulas so there we go if you are measuring the density after a span of t plus 1 span of t plus 1 in a particular area matlab woh time ka factor hoga aa gaya t plus 1 t plus 1 pe jab maine population density measure kari to maine purani density li nt plus maine additive factors ko liya consideration mein और उसमें से बर्थ और इमिग्रेशन में से मैंने डेथ और इमिग्रेशन जाने वालों को और मरने वालों को माइनस कर दिया क्या कुछ गलत किया आ भी ओके आ भी गुड यू नीड मोटिवेशन दैट्स अ गुड थिंग यार मिस्टर डार्क हंटर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मोटिवेट से दिस आई नीड मोटिवेशन at that very instant you will get motivated because it's right here right here yeah i hope you got this what i said aya sabko aaya samajh okay ye formula se na dare it's the easiest formula think about the formulas you do in physics and uh, this one physical chemistry ha huh? such a simple uh, formula biology will always botany will always keep the promise of being very very beautiful and easy we good now what i'm going to do is now what i'm going to do is people exactly prakhar fir bhi aap yahan ho isn't that great awesomeness now i'm going to take the help of animations and show you whatever we just spoke about are you excited about that this is not going to happen anywhere in the country so people eyes on the screen something is going to happen now this is the magic that akash bhai just team creates and that's why we are the pioneers when it comes to creating doctors generating doctors in this country hmm so now people i'm going to animate whatever abhi se shuruaat se lekar abhi tak jo bhi baat kari hai usko hote hue dekhenge okay eyes on the screen not on me now i have a field of beetles at time t the population of beetle is 10 beetles in this garden or field or whatever aya now what happened at time t plus 1 yeah after one year something happened because change is the only constant once again at time t initial density was 10 beetles in this particular garden after a period or span of one year n t plus 1 something happened what happened i'm sure you have seen the smaller beetles have come in and some of the beetles left also if you have not noticed let me tell you that eight small beetles took birth here because that is the inherent quality of population of any species that is going to happen one beetle came from outside she's like yeah nice feel man let me go and explore but there was death of three beetles because everybody is not going to 
survive the environment or the predation or the non availability of resources the three pressures every population goes through so three beetles died okay and what is emigration two beetles again i did the same mistake oh god immigration immigration uh, is okay immigration is entrance emigration is two beetles left two beetles left this field they are like yeah we are not liking it here it's just not cool here it's just not nice here yeah now if you put these four processes these are the four processes which affect the population density of a species and we have a formula with the corresponding values the formula nt plus 1 nt plus you add the additive uh, processes and subtract the Uh, depreciating processes you get the value as 14 this is your density after a span of one year wherein you took the factor of you took the initial density you have to understand it is always the addition or subtraction from the initial density usko nahi ignore kar sakte so that is nt it is what births one was immigration bahar se aayi thi aur teen uh, Teen died and two left, something like that. Yeah. Sashwata, thank you, yar. <laughs> I got that earlier also, but पढ़ाई कर लो यार. पढ़ाई कर लो. Please. किसी को कोई दुख, तकलीफ, दुविधा. Now, I have put this. This is not again in the textbook. लेकिन ये neat का conceptual question है जो पहले आया हुआ है. ये जो बी ये जो एडिटिव फैक्टर्स हैं यानी कि बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन नेटालिटी प्लस इमिग्रेशन एंड डेथ एंड इमिग्रेशन दे रियली स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट द यू कैन प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी दैट मेक्स सेंस टू अस यू कैन प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ड ऑन वॉट इज हैपनिंग टू दीज फैक्टर्स दीज प्रोसेस सो इफ इन अ पर्टिकुलर इको सिस्टम इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट यू सी आर बर्थ एंड इमिग्रेशन आर मोर यहाँ पे लोग पैदा भी हो रहे हैं और यहाँ पे भर भर के आ भी रहे हैं इंडिया में तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है ना लॉर्ड ऑफ बिग स्टेट्स देन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी की क्या प्रिडिक्शन दोगे देखो एज एन इकोलॉजिस्ट यू हैव टू प्रिडिक्ट क्योंकि यू हैव टू बी प्रिडिक्टिव इन नेचर एज एन इकोलॉजिस्ट क्योंकि अगर आपने प्रिडिक्ट नहीं किया तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा एंड इट बी टू लेट so that is why you go and study the halat of a population that is why you studying all this it is also a career yeah so now saving the environment saving the people studying the science of existence usi ka opposite kya hoga aapne ek population mein dekha ki yaar yahan pe birth or immigration na to koi bahar se aa raha hai na yahan pe koi paida hona chahta hai so it's suitable maybe not conducive we'll see that also what factors are conducive for life to happen and life to increase to yahan pe aapka ulta kya ho jayega decreases and if both the factors are equal sab sukh mein hai everything is fine equilibrium state hai to population density mein koi change nahi aayega aayi baat samajh mein koi bhi problem to bata dijiye theek baat hai अब बेटा इस बात को ध्यान रखना दैट दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी में जैसे कि मैंने बोला दीज आर द मेन दीज आर द गेम चेंजर्स मेन प्रोसेस एंड इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन हैपन इन स्पेशल केसेस लाइक अनन्या हैड टू बाय द आइलैंड सो इमिग्रेशन बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन वॉट केस ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट का है तो फिर तो मेरे मुंह से ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता भाई ऐसा कौन सी स्थिति है जिसमें इमिग्रेशन बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर रूलिंग नेटालिटी मोटालिटी इमिग्रेशन ट्राई ट्राई या स्पून फीडिंग Anybody wants to try? By which case may immigration will become the most important chief process affecting the population growth?
गूगल करने की कोशिश की जा रही है बुक में देखने की कोशिश की जा रही है गूगल ने कर दिया कंफ्यूज खुद के दिमाग को करा बंद Think about an area which is not colonized at all. और इसका एग्जाम्पल मैंने क्लास में दे ही दिया था कुछ सोच समझ के एग्जाम्पल मैं देती हूं वेन अनन्य बॉट एन आईलैंड वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी नेटैलिटी से बर्थ से नहीं चेंज हो रही है वहां पर लोग नहीं पैदा हो रहे हैं दैट आईलैंड वॉज एम टी इट वॉज अ नॉन कॉलोनाइज एरिया आई वोट राइट इट यार हालतें देख लो नॉन कॉलोनाइज एरिया तो यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लोगों का आना इमिग्रेशन इज दैट क्लियर पीपल ओके सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टूडे सो हैप्पी टू बी विद यू सो हैप्पी टू टीच ऑल ऑफ यू स्प्रेड द लव विद एवरीबडी है ना जो लोग मुझे आज नंबर्स बता रहे हैं दस हजार बीस हजार वाले बेटा यू आर स्टिल होल्डिंग अवर हैंड यू आर लाइकिंग द क्लास स्प्रेड इट स्प्रेड द लव माय लव एंड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू गाइस ओके सो डू गुड टू अदर्स गुड विल हैपन टू यू आई एल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टे ट्यून विद दिस अमेजिंग चैनल लाइक द सेशन शेयर द सेशन सब्सक्राइब टू द चैनल एनी कंसर्न एनी डाउट्स कोई सुख दुख जो भी हो पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन मैम इज हेयर फॉर यू थैंक यू वेरी मच टेक केयर दीपादित्य ऋषिकेश जाना है आई एल गेट बैक टू यू विद आंसर बेटा ह्योर ऑन यूट्यूब आई एम टीचिंग फॉर आकाश बाइजूस जेतावत बेटा ह्योर राइट ह्योर ऑन दिस चैनल डज दैट आंसर योर क्वेरी थैंक यू साहिल सो ग्लैड मेडिको थैंक यू सो मच फॉर योर लव थैंक यू यू गैज टेक केयर बाय